ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫുഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഊറാങ്ക് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഊറാങ്ക് അനാലിസിസ് ഊടാ ഊറാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ള ഡിഫക്ട്സ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സി എൽ എസ് സ്കോറിനെ പറ്റിയും ഇമേജ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷനെ പറ്റിയും എൽ സി പി എലമെൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പിന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റിനെ പറ്റി നാവിഗേഷണൽ ഡിഫിക്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജീസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അനലിറ്റിക്സിൻ്റെയും എൻകോഡിങ്ങിൻ്റെ പറ്റിയൊക്കെ ആ പറഞ്ഞോ ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടോ ക്ലാസ് സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടോ ആരോ സംസാരിച്ചു ആരോ എന്തോ ആ ആരാ പറഞ്ഞോളൂ ആരാണ് ഹലോ ആരോ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചായിരുന്നോ ആരോ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ആരാണ് സംസാരിച്ചത് ആരോ എന്തോ ചോദിച്ചായിരുന്നു സാറൊന്ന് വിളിക്കുന്ന മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ മാറിയിരിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ നിഹാൻ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിഹാൻ നിഹാൻ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ നിഹാൻ ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ സംസാരിക്കുന്നതിൽ ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടോ ശ്രേഷ്ഠ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കാമോ ശ്രേഷ്ഠ ശ്രേഷ്ഠ മനോഷ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ല ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരോ ഇടയ്ക്ക് ആരോ ഒരു എന്തോ ചോദിച്ചു സാറൊന്ന് വിളിക്കുന്ന കേട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അവർ പറഞ്ഞതെന്നാണ് മനസ്സിലായില്ല ഓക്കെ ഞാനിപ്പം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് ഫ്ലവേഴ്സിനകത്തുള്ള വെബ്സൈറ്റ് അനാലിസിസിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷനാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജീസിനെ പറ്റിയും എന്താണ് ആ ടെക്നോളജീസിനകത്ത് വരുന്ന സംഗതി എന്നൊക്കെയാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നോർമലി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജീസ് അനലിറ്റിക്സ് എൻകോഡി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഫേ വൈക്കോൺ നമ്മൾ ഫേ വൈക്കോൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഫേ വൈക്കൺ ഫേ വൈക്കൺ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷനാണ് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഗോയുടെ ഒരു മിനിയേച്ചർ ഫോൺ നമ്മൾ ഫേ വൈക്കൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരച്ചു പിന്നെ കസ്റ്റം ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പേജിനെ പറ്റിയും ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കസ്റ്റം ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് ഓപ്പൺ ആകാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആവാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നോട്ട് ഫോണ്ട് ഒരു ബ്ലാങ്ക് പേജായിട്ട് കാണിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മളുടെ തന്നെ ഡിസൈന് അനുവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തന്നെ ഡിസൈന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റം ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പേജ് എറർ പേജായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീമാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് എത്തുന്ന ആൾക്കാർ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇല്ലാത്ത ബ്രോക്കൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റം ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പേജിൽ എത്താനും ആ പേജിനകത്ത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്കുള്ള ബാക്കി മെനു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിലനിന്ന് അതിനകത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പേജുകളിൽ വീണ്ടും എത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള പേജുകളിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കാനും സാധ്യമാകും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എടുത്തതാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നോട്ട് ഫോണ്ട് എറേഴ്സ് ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെ
ചില ലിങ്കുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ആണ് ആ ആ ലിങ്ക് അവൈലബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് എറർ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജോ ഫയലോ മിസ്സിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നോട്ട് ഫൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനകത്ത് കാണിക്കുക മിക്കവാറും നോട്ട് ഫൗണ്ട് പേജുകൾ ഒരു ഫോർ നോട്ട് ഫോർ എറർ പേജ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലാങ്ക് പേജ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ എത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നോട്ട് ഫോണ്ട് പേജുകളൊക്കെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് പേജായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോകാനാണ് കൂടുതലും സാധ്യത എന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വരുന്ന നോട്ട് ഫോണ്ട് പേജസ് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയ ഒരു പേജ് കാണിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു കസ്റ്റം ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പേജ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കസ്റ്റം ഫോർ നോട്ട് പേജ് പേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും അവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മെനുവോ നമ്മൾ സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ വെബ് പേജിനകത്ത് തന്നെ ഇന്നർ പേജുകളിലേക്കോ കോൺടാക്ട് പേജിലേക്കോ സർവീസ് പേജിലേക്കോ ഒക്കെ പോകാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാകും മെനു ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പം നോട്ട് ഫോണ്ട് പേജ് ആണെങ്കിൽ കൂടെയും ആ യൂസറിന് വീണ്ടും വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് തന്നെ നിലനിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് തന്നെ തുടർന്ന് നിലനിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധ്യത നിലനിൽക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു എറർ പേജ് വരുമ്പോൾ അവർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോകാതെ വീണ്ടും നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് തന്നെ ഒരു യൂസറായിട്ട് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ആ യൂസറിൻ്റെ സ്പെൻഡിങ് ടൈം നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിന് കിട്ടുമല്ലോ ആ ഒരു ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഫോർ നോട്ട് പേജ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണ് കസ്റ്റം ഫോർ നോട്ട് പേജ് അതിന് പ്രത്യേകത നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ബ്രോക്കൺ ലിങ്ക്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഗൂഗിൾ അതൊരു എറർ ആയിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പക്ഷെ ആ ഒരു എറർ കൊണ്ട് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ബാധിക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ഫോൺ പേജ് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പേജിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്ത് ആ പേജാണ് യൂസേഴ്സിന് ഓപ്പണായി കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഒട്ടു മിക്കവാറും ആൾക്കാർ വീണ്ടും ആ പേജ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ആ ബ്ലാങ്ക് പേജ് നോട്ട് ഫോൺ എന്നുള്ള ബ്ലാങ്ക് പേജിന് പകരം കസ്റ്റം ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പേജ് കാണിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വരുന്ന യൂസേഴ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത തീരെ കുറവായിരിക്കും വീണ്ടും നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള പേജുകളിൽ ആ യൂസേഴ്സ് നിലനിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു കസ്റ്റം ഫോർ നോട്ട് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പേജ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് എറർ ബ്രോക്കൺ ലിങ്ക്സുകൾ കാണിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ എറർ കാണിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അതുകൊണ്ടുള്ള വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല കസ്റ്റം ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പേജ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് എറർ പേജുകൾ നോട്ട് ഫോണ്ട് എറർ പേജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള വലിയ ഇഷ്യൂ നമ്മളെ ബാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഈ വലിയ ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കോർ ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പേജ് എറർ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ എത്തുന്ന ഒരു യൂസറിന് നോട്ട് ഫോൺ പേജുകൾ ഒരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കുക കൊടുക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് യൂസേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളെ അധികം ഗൂഗിൾ അധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു യൂസറിന് ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബ്രോക്കർ ലിങ്ക്സ് വരുമ്പോൾ അതൊരു ക്രോളർ ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ആ ക്രോളർ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രോളർ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനെ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ബാധിക്കും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള റാങ്കിങ്ങിനെ ബാധിക്കും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ റാങ്കിങ് താഴോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടും നമ്മളെ ബൗൺസ് റേറ്റ് കൂടും അങ്ങനെയുള്ള പല ഇഷ്യൂസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന നോട്ട് ഫോൺഡ് പേജുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആ ഇഷ്യൂകൾ ഇഷ്യൂസിനെ ഒരു ഒരു ഭൂരിഭാഗവും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസിനെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കസ്റ്റം ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പേജ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ക്രി
നോർമലി വലിയ ഒരു ലോങ് ടേം പ്രോസ്പെക്റ്റീവിൽ വലിയ ബിസിനസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവർ ബ്രാൻഡ് നെയിമിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുണ്ട് അവർ ബ്രാൻഡ് നെയിം വേറെ ആൾക്കാർ എടുത്ത് പോകാതെയോ ആ ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ബിസിനസ്സിൽ വേറെ ആൾക്കാർ വിസിബിലിറ്റി നേടാതെയോ ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രീതി എന്താ ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ഓക്കെ അമൃത അസോസിയേഷൻ എന്നാണ് ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ അമൃത അസോസിയേഷൻ എന്നുള്ള പേര് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് അവരെ ബിസിനസ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളെക്കാളും വിസിബിലിറ്റി നേടുകയോ നമുക്കത് പിന്നീടൊരു ഇഷ്യൂ ആവുകയോ ചെയ്യാത്ത നമുക്ക് ആ അമൃത അസോസിയേറ്റ്സ് ഡോട്ട് കോം അമൃത അസോസിയേറ്റ്സ് ഡോട്ട് ഇൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻസ് ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന രീതി വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സുകാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമുക്കതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ വേറെ ആൾക്കാർ അത് എടുക്കാനുള്ള ചാൻസിന് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും വലിയ ബ്രാൻഡുകൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ആമസോൺ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അവർ ആമസോൺ ഡോട്ട് ഇന്നും ഡോട്ട് കോ ഡോട്ട് യു കെ ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ കൺട്രി വൈസ് ആയിട്ടും അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആമസോണിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈറ്റുകൾ അവർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ അവരുടെ ബ്രാൻഡ് എല്ലാ കൺട്രിയിലും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയത് ഒരുപക്ഷെ ആരെങ്കിലും ആമസോൺ ഡോട്ട് ഇൻ ആമസോൺ ഡോട്ട് കോം ആമസോൺ നടത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആരെങ്കിലും ആമസോൺ ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള ഡൊമൈൻ എടുത്തു പോയിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്കത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല ഇന്ത്യയിൽ അപ്പം ആ രീതിയിൽ വലിയ ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ അവർ അവരുടെ ബ്രാൻഡ് നെയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡൊമൈനുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക വയ്ക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദർ ബ്രാൻഡിങ് അപ്പോൾ അവിടെ ബ്രാൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരത് ചെയ്യുക അവരുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങുകയോ ആ വെബ്സൈറ്റ് അവർക്ക് പിന്നീട് വിൽക്കാതെ തന്നെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മളെ ബ്രാൻഡ് നെയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡൊമൈൻസ് അവൈലബിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുക ഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം അവൈലബിൾ ആണെന്നും നാല് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അവൈലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അത് എക്സ്പയർ ആവും ആ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം അത് നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡൊമൈൻസ് നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാം ഡോട്ട് ഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഡോട്ട് ഇൻഫോ ഫുഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഡോട്ട് ബിസ് ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഇനി നമ്മളെ തന്നെ ഡൊമൈൻ്റെ ടൈപ്പോട്ട് അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചെറിയ വാക്ക് അക്ഷരങ്ങളിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുള്ള കണ്ടോ ഫുഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഡോട്ട് ഇൻ ഫുഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇവിടെ എല്ലാതെയാണ് ഫുഡ് ഫുഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൊമൈൻ ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ള ഡൊമൈനൊക്കെ എടുത്ത് അത് പിന്നീട് നമുക്ക് പ്രശ്നമാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡൊമൈൻസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ ടൂളിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ നൗ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ ടൂളും ഇതുപോലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡൊമൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡൊമൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനിയുമായിട്ട് അവരെന്തെങ്കിലും അഫിലിയേഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഈ ടൂളുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ആ രീതിയിലാണ് അവിടെ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് വരാം ഓഫ് പേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ആ അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ടിനെ പറ്റി പഠിക്കുക അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഓഫ് പേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനകത്ത് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര ബാക്ക്ലിങ് സ്കോർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്ക്ലിങ് സ്കോർ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ റാങ്കിങ്ങിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഗൂഗിൾ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ എടുക്കാറുള്ളത് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ
പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വിളിക്കണോ ഞാൻ മറ്റേ ടാബിനകത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇത് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ആ ഞാൻ തന്നെ പറയാം ഇവിടെ പത്ത് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രഹ്മദാസ് ഡോട്ട് കോം ഒരു ഡൊമൈൻ ആണ് അതുപോലെ അമൃത ഡോട്ട് കോം വേറൊരു ഡൊമൈൻ ആണ് സോഫ്റ്റ്ലൂം ഡോട്ട് കോം വേറൊരു ഡൊമൈൻ ആണ് അങ്ങനെ പത്ത് ഡൊമൈനുകളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ലിങ്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ബാക്ക്ലിങ് കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് ലിങ്ക് കാണിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ എന്താണ് ഈ ഡിഫറൻസ് പത്ത് ഡൊമൈൻ എന്ന് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് ലിങ്ക്സ് എന്തുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കാണിക്കും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഇതിൽ ഏതോ ഒരു ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലിങ്ക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡൊമൈനുകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലിങ്ക്സ് വീതം വന്നിട്ടുണ്ടാകാം മനസ്സിലായോ ഡീറ്റി ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പം ബ്രഹ്മദാസ് ഡോട്ട് കോം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്ലൂം ഡോട്ട് കോം പോലെ അമൃത ഡോട്ട് കോം പോലെ പത്ത് വെബ്സൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലിങ്ക് കിട്ടിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായി രണ്ട് ലിങ്ക് രണ്ട് പേജുകളിൽ നിന്ന് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്ക് ലിങ്ക് എത്രയായി പതിനൊന്നായി ഇനി അമൃത ഡോട്ട് കോമിൽ നിന്ന് അമൃത എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു ലിങ്ക് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പേജിൽ നിന്ന് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പേജിൽ നിന്ന് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലിങ്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ബാക്ക് ലിങ്ക് കൗണ്ടറിനകത്ത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് ആണ് വസ്തു മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാവാത്ത രണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് അത് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമായിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിൽ തോന്നിയായിരുന്നു ഈ ആൻസർ പറയാനായിട്ട് പത്ത് ഡൊമൈനുകളിൽ നിന്ന് ലിങ്ക് വന്നായിട്ട് ഈ പോയിന്റും പന്ത്രണ്ട് ബാക്ക് ലിങ്ക് കൗണ്ടർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൗണ്ടറിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് ബാക്ക് ലിങ്ക്സ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് പത്ത് ഡൊമൈനിൽ നിന്നാണ് ലിങ്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതോ ഒന്നുകിൽ ഒരു ഒരു ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് രണ്ട് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ലിങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രണ്ട് ഡൊമൈനുകളിൽ നിന്ന് ഓരോ ലിങ്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ടോ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു രണ്ട് ലിങ്ക് വീതം വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് ലിങ്ക് വരുന്നത് ബാക്ക് ലിങ്ക് കൗണ്ടറിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് കാണിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇനി ലിങ്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണെന്നും അവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്രീ ഓപ്ഷനകത്ത് ഇത് അവൈലബിൾ അല്ല എന്തൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പേജ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ലിങ്കുകൾ വരുന്ന പേജുകളുടെ സോഴ്സ് പേജസ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന യു ആർ എൽസ് ബാക്ക് ലിങ്ക് ക്വാളിറ്റി സ്കോർ ആൻഡ് മോർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവരുടെ പേര് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പേര് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേജ് സോഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക്സ് നമുക്ക് മോസിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് അനാലിസിസ് പഠിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് ലിങ്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൂൾ മോസിനകത്തുള്ള ടൂൾ ആർക്ക് പറയാം മോസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഫ്രീ ടൂൾസിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മളൊരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേജ് അതോറിറ്റിയും ഡൊമൈൻ അതോറിറ്റിയും ബാക്ക് ലിങ്ക്സും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ പഠിച്ച് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇപ്പം വെബ്സൈറ്റ് അനാലിസിസ് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളായി തീരുന്നില്ല പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് തീരുന്നില്ല പക്ഷേ പഠി പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് മോസിനകത്തുള്ള ബാക്ക് ലിങ്ക്സും പേജ് അതോറിറ്റിയും ഡൊമൈൻ അതോറിറ്റി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൂളിൻ്റെ പേര് പറയാമോ ലിങ്ക് എക്സ്പ്ലോർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ലിങ്ക് എക്സ്പ്ലോർ എന്നുള്ള ടൂ ഉപയോഗ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിങ്ക് എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ പേജസ് എടുത്ത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്കുകൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് യു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സോഴ്സ് പേജ് കാണാൻ പറ്റും ടാർഗറ്റ് യു ആർ എസ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ബാക്ക് ലിങ്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആ യു ആർ എൽ നമ്മൾ വീണ്ടും മോസിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ മോസിനകത്തുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മുടെ വെബ്
അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അലക്സ ട്രാഫിക് അനാലിസിസ് അലക്സ റാങ്കിങ് നോക്കുന്ന ട്രാഫിക് അനാലിസിസ് ടൂൾ വെബ്സൈറ്റ് അനാലിസിസ് ടൂൾ ഏത് കമ്പനിയുടെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കമ്പനിയുടെ വെബ് വെബ്സൈറ്റ് അനാലിസിസ് ടൂളാണ് അലക്സ അല്ലെങ്കിൽ അലക്സ ഡോട്ട് കോം പറയാമോ ആമസോൺ കറക്റ്റ് ആണ് ആമസോൺ ആമസോൺ ആരാ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ആരാ പറഞ്ഞുതരാ ശ്രേഷ്ഠ ശ്രേഷ്ഠ ഓക്കെ ശ്രേഷ്ഠ മനോജ് ആണ് ആൻസർ പറഞ്ഞത് ഇത് ഓർമ്മിച്ച് ഓർമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മയിലൊക്കെ ഇരിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ അന്ന് ഇത് പറഞ്ഞപ്പം ആമസോണിൻ്റെ തന്നെ അലക്സ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയാൽ അതുകൊണ്ടത് മറന്നു പോവാതിരിക്കാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അന്ന് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് പറയാൻ പറ്റും അമൃത അലക്സേന സോറി നമ്മളെ ശ്രേഷ്ഠ പറഞ്ഞത് പോലെ ശ്രേഷ്ഠയ്ക്ക് അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമ്മളിനി മൊബൈൽ വിസിറ്റിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇവരുടെ പെയ്ഡ് എടുക്കണ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ഫ്രീ ട്രയലിനകത്ത് ഇത് അവൈലബിൾ അല്ല സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രീ ട്രയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് എടുക്കാനൊക്കെ ചോദിക്കും അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള സംഭവം എന്നിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഇരുപത് ദിവസത്തേക്ക് ഇത് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓരോ മാസത്തിലും ബില്ല് ചെയ്ത് വരും അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള സംഭവം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന മൊബൈൽ വിസിറ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ ടൂൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തേ നോക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അല്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന വിസിറ്റ് മൊബൈലിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിസിറ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂളിൻ്റെ ട്രാക്കിംഗ് കോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് മൊബൈൽ വഴി എത്ര വിസിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ടാബ് വഴി എത്ര വിസിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി എത്ര വിസിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൃത്യ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും റിയ ഫാത്തിമ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ റിയ ഫാത്തിമ റിയ ഫാത്തിമ കേൾക്കാമോ എന്താ വൈകിയത് അരമണിക്കൂറായല്ലോ എന്ത് ഡ്രൈവിംഗ് കാറാണോ പഠിക്കാൻ പോണേ എച്ച് ആണോ ഇപ്പൊ എടുക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് അതോ റോഡിൽ കൂടെ ഓടിച്ചു ഓടിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റിന് പോവാറായോ ലേണേഴ്സ് പാസ്സായോ അപ്പം ലൈസൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കാറൊക്കെ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ സാറിന് വഴി കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഒക്കെ തരണം കേട്ടോ ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് അനാലിസിസിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണ സമയത്ത് മിസ്സായ പോർഷൻ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നാൽ മതി കുറച്ച് പോർഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ പഠി പഠി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സിനെ പറ്റിയുള്ളത് അതായത് മൊബൈൽ വിസിറ്റ് നമുക്ക് എവിടെ അറിയാൻ പറ്റും ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സിന് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് മൊബൈൽ വഴി എത്ര വിസിറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി ഈ ടൂൾ പ്രത്യേകം പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തൊരു സെഷനിലേക്ക് വരണം ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റിയ ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞേ ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ബ്ലോഗിനകത്ത് ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റി മിക്ക ആൾക്കാരും ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എഴുതി എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ബ്ലോഗുകൾ എടുത്ത് നോക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് മാത്രം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചില ആൾക്കാർ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് ഒക്കെ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കാതെ പകുതിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ചില ആൾക്കാർ ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വേർഡ് പേഴ്സിനകത്തും കടന്ന് കടന്ന് അതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങളടുത്ത് ഇപ്പൊ എസ് സി ഒ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് മറുപടി പറയും ആരെങ്കിലും ആൻസർ പറഞ്ഞു നോക്കി ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് 
ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ട്രാഫിക് പല തരത്തിലുള്ള ട്രാഫിക് ട്രാഫിക്കുകൾ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വരാറുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഓർഗാനിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ റെഫറൽ ട്രാഫിക്ക് ആഡ് വഴി വരുന്ന ട്രാഫിക് ഇതൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വിസിറ്റ് വരുന്നതെന്ന് തരംതിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ എത്ര സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഏത് പേജിനകത്താണ് ലാൻഡ് ചെയ്തത് എത്ര സമയം ഏതൊക്കെ പേജുകളിലേക്ക് അവർ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്തു ഏത് പേജിനകത്ത് നിന്നാണ് അവർ എക്സിറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ പല ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലോക്കൽ ഡയറക്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഷനാണ് ലോക്കൽ ഡയറക്ടറികളുടെ വിസിബിലിറ്റിയെ പറ്റിയും നമുക്ക് ഊറാങ്കിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൂളിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവിടെയും പെയ്ഡ് എടുക്കണമെന്നാണ് അവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രീ വേർഷനകത്ത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലോക്കൽ ഡയറക്ടറികളിലുള്ള വിസിബിലിറ്റി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതറിയാൻ നമ്മൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക്സ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് ലോക്കൽ ഡയറക്ടറികളിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് റിവ്യൂസ് അബൌട്ട് ഫുഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്കൽ ഡയറക്ടറികൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ലോക്കൽ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലോക്കൽ എസ് സി ഒ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ എസ് സി ഒ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷനുള്ള ഓഡിയൻസിൻ്റെതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കീബോർഡുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നാണോ ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ലൊക്കേഷനാണ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിൾ ശ്രമിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഹോസ്പിറ്റൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാറ്റഗറി ബിസിനസ്സുകളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കീബോർഡുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ലൊക്കേഷൻ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ആ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ലൊക്കേഷനിലുള്ള സ്കൂളുകളോ ഹോസ്പിറ്റൽസോ റെസ്റ്റോറൻറ്റോ ബ്യൂട്ടി പാർലറോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ലൊക്കേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഓഡിയൻസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ എസ് സി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറികൾ സർവീസ് സെൻറ്റർ വക്കീൽ ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ ഹോസ്പിറ്റൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാറ്റഗറിയിൽ സ്കൂളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് സി ഒ ചെയ്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോക്കൽ ഓഡിയൻസിനെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ലൊക്കേഷനുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കുമല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലോക്കൽ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ലോക്കൽ ഓഡിയൻസ് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ അടുത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റ് റാങ്ക് ചെയ്ത് വരുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൂഗിൾ ഒരു ആൽഗോറിതം ചേഞ്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് പീജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗോറിതം ചേഞ്ച് ലോക്കൽ എസ് സി യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൽഗോറിതം ചേഞ്ച് നമ്മൾ പാണ്ട പെൻവിൻ അതുപോലെ പീജിൻ എന്നുള്ള ആൽഗോറിതം ചേഞ്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ലോക്കൽ എസ് സിയെ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയ വിവരണം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റ് ലോക്കലി വിസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ടോ ലോക്കൽ ഡയറക്ടറുകളിൽ വിസിബിൾ ആകുന്നോ എന്നുള്ളത് അതിനകത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റ് ലോക്കൽ ഡയറക്ടറുകളിൽ വിസിബിൾ ആകുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മളുടെ ലോക്കൽ വിസിബിലിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ വിസിബിലിറ്റി മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താ നമ്മളുടെ ലോ ലോക്കൽ വിസിബിലിറ്റി മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താ പറഞ്ഞ് നോക്കിയേ റിയ പറഞ്ഞു നോക്കി റിയ റിയ നേരത്തെ വന്ന റിയ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന റിയ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മോങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ദേവിക ആ മോഹൻ ലെഫ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമെന്ന്
അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നും അല്ലാതെ ആ പിള്ളേരുടെ പേ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേര് വിളിച്ചാൽ പോലും മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഊർജവും ആ ഒരു ഇതൊക്കെ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടും ഇതാണൊരു സംഭവം ഞാൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോക്കൽ ഡയറക്ടറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഫീജിൻ ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് പഠിച്ചായിരുന്നു ലോക്കൽ ഡയറക്ടറികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ വിസിബിലിറ്റി കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താ ആൾക്കാർ നമ്മളെ ലൊക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റോ ഹോസ്പിറ്റലോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ആ ഹോസ്പിറ്റലിലോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോ സ്കൂളിലോ ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കസ്റ്റമേഴ്സായിട്ട് പോകാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്കൽ വിസിബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കടമ്പകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കടമ്പയാണ് നമ്മുടെ വിസിബിലിറ്റി ലോക്കൽ ഡയറക്ടറുകളിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മളെ ആവശ്യകത പറ്റി അതിൽ നാലഞ്ച് കടമ്പകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് നമുക്കിവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ടൂളും നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് ലിങ്ക്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോക്കൽ ഡയറക്ടറുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡൈലിനകത്ത് നമ്മളെ സ്ഥാപനം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് റിയ ഫാത്തിമ ഒരു ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഓഡിയൻസിനെ കവർ ചെയ്യേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എസ് സിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ സ്കൂളിൻ്റെ എസ് സി ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ അക്കാഡമിക് ഉള്ള വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വരേണ്ടത് ആ സ്കൂളിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനകത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് അവരെയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ മുമ്പിലേക്കാണ് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ റിയ ഫാത്തിമ വിസിബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഡയറക്ടറുകളിൽ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഡൈൽ പോലെയൊക്കെയുള്ള ഡയറക്ടറുകൾ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഡൈലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ പറ്റിയോ ബ്രാൻഡിനെ പറ്റിയോ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അത് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ടൂള് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലോക്കൽ ഡയറക്ടറേസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് പോകാം ലോ സോഷ്യൽ പ്രൊഫൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സോഷ്യൽ പ്രൊഫൈലുകളിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് എത്ര ഷെയർസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര കമൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര ലൈക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇവിടെ റെഡ് മാർക്ക് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മളെ ഈ ഫുഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സീറോ ഷെയർസ് ആണ് കിട്ടിക്കുന്നത് സീറോ കമൻസ് ആണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റി കിട്ടിക്കുന്നത് ഫുഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലിങ്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിന് ഒരു ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് കിട്ടിക്കുന്ന ലൈക്സും സീറോ ആണ് ലൈക്സും സീറോ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു എഫ് പി പേജ് ഇത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു എഫ് പി പേജ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് നമ്മളുടെ പേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ സ്കീമ മാർക്കപ്പോൾ പഠിച്ചപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെയിം ആസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ട്വിറ്റർ ലിങ്ക്ഡിൻ പോലെയുള്ള പ്രൊഫൈൽസ് ആ കോഡിനകത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്കീമ മാർക്കപ്പ് എഴുതാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂള് എന്താ ടെക്നിക്കൽ എസ് സിഒ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ പോയി ആ ടൂളിനകത്ത് വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ പ്രൊഫൈൽസിൻ്റെ യു ആർ അവിടെ പേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോഡിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ
ആ വെബ്സൈറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമുക്ക് ലോക്കൽ റിസീവ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഓഡിയൻസിനെയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈൽസ് നമുക്കുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈൽസിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രാക്ഷനൊക്കെ ലോക്കൽ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ആയിരിക്കും നല്ലതാണ് ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കാനും പറ്റും ഇനി ഫേസ്ബുക്ക് വ്യൂസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിനകത്ത് എത്ര വ്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് എത്ര ഇൻസൈറ്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വ്യൂസ് ആക്ടിവിറ്റി അതിൻ്റെ ഡെമോഗ്രഫി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഫ്രീ വേർഷനിൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിൻ്റെ പെയ്ഡ് വേർഷൻ എടുത്താൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കത് ഇത് ഇതിന് ഈ ടൂൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ തന്നെ എഫ് പി പേജിനകത്ത് പോയിട്ട് അവരെ ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേജുകൾക്ക് എത്ര ഇൻസൈറ്റ് എത്ര ഇമ്പ്രഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ക്ലിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ കുറേ നാളായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ച വെബ്സൈറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ്റെ ഊറാങ്കിലുള്ള വെബ് ഡീറ്റെയിൽഡ് വെബ്സൈറ്റ് ഓഡിറ്റാണ് നമ്മളിപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് അനാലിസിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഗൂഗിൾ വിസിബിലിറ്റി പേജ് അതോറിറ്റി ഡൊമൈൻ അതോറിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ട്രാഫിക് റാങ്കിങ് അതെല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സൈറ്റ് ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ റിപ്പോർട്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈലുകളും അതിനെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് റെഗുലറായിട്ട് പോസ്റ്റിംഗ് നടക്കാറുണ്ടോ അതിനകത്ത് പോസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ കിട്ടാറുണ്ടോ ഇൻട്രാക്ഷൻ കിട്ടാറുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് ആണോ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ആ വെബ്സൈറ്റ് അനാലിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് റിപ്പോർട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് ലിങ്ക്സ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ബാക്ക് ലിങ്ക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അനാലിസിസ് വെബ്സൈറ്റ് അനാലിസിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റ് അനാലിസിസിൻ്റെ അവസാനം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് പറയാം ഇന്ന ഇന്ന ഡിഫക്ട്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഇനി പ്രശ്നകരമായി നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ വെബ്സൈറ്റിന് നല്ല രീതിയിലൊരു വിസിബിലിറ്റി ഗൂഗിളിനകത്ത് ഉണ്ടാവുകയല്ല അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ജസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു എൻക്വയറി നടത്തിയ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഓണറിന് ആ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടെത്തി ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആധികാരികമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് ചെയ്യാൻ അറിവുള്ള ആളാണ് ചെയ്യും അത് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രോസ് അതിന് വെബ്സൈറ്റിന് ഗൂഗിൾ ക്രോൾ ചെയ്ത് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നതിനോടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഒരാളാണെന്ന് നമ്മളെ റിപ്പോർട്ട് വഴി അവർക്ക് മനസ്സിലായാൽ അത് നമുക്ക് ആ വർക്ക് ത്രൂ ആയി കിട്ടുകയും നമുക്ക് ആ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളൊരു കമ്പനി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് എസ് സി ഒ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ മുൻനിർത്തി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഓരോ പോയിൻറ്റുകളും നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമ്മളെ പേജ് റാങ്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണോ പേജ് അതോറിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണോ ഡൊമൈൻ അതോറിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണോ ഗൂഗിൾ വിസിബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണോ അത് മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലാണ് വെബ്സൈറ്റ് അനാലിസിസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അനാലിസിസിൻ്റെ സാമ്പിൾ ഫയല് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ള എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഏത് ടോപ്പിക്കോ ആകാം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയക്കാരോ ബന്ധുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ അയക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റ് അനാലിസിസിനെ ഒരു സാമ്പിൾ റിപ്പോർട്ടാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അനാലിസിസ് തയ്യ
എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് മെയിൽ അയച്ചു തരണം ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ആരോ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തു ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല പറഞ്ഞത് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാനുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ മുമ്പോട്ട് പോവാം മുമ്പോട്ട് പോകാമോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയമുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഗൂഗിൾ വെബ് മാസ്റ്റർ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനിലേക്ക് ഒന്ന് കടക്കാം ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് വെബ് മാസ്റ്റേഴ്സ് മാസ്റ്റേഴ്സ് സ്ലാഷ് ടൂൾസ് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് വെബ് മാസ്റ്റേഴ്സ് സ്ലാഷ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് സോറി ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സെർച്ച് കൺസോളാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സെർച്ച് കൺസോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ എല്ലാം തെറ്റിപ്പോയി ഞാൻ വേറെ ആലോചിച്ചുണ്ടാകും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ വെബ് മാസ്റ്റർ ടൂൾസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗൂഗിൾ വെബ് മാസ്റ്റർ ടൂൾസ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ എസ് യു ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് കൺട്രോൾഡ് രീതിയിൽ എസ് യു ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി സോഫ്റ്റ് ഗ്യൂബ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമുക്കതിനെ അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ബ്ലോഗ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാറ്റാം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൺട്രോളിലുള്ള വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കിപ്പം വേറെ പല വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ബ്ലോഗുകളുണ്ട് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ബ്ലോഗ് വേണമെങ്കിൽ തുറന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ സർ അതിൻ്റെ എത്ര ഇമ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ കീബോർഡിൽ വിസിബിൾ ആണെന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ കൂടിയാണ് ഈ സെർച്ച് കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ആരെയും ബ്ലോഗ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെബ്സൈറ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ പഴയ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ആരെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോഗ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കും ഞാൻ ആദ്യം ബ്ലോഗിൽ എടുത്തിട്ട് ബ്ലോഗ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും ബ്ലോഗ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് സെർച്ച് കൺസോളിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സാണ് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്കിനി എസ് യു ക്കകത്ത് പഠിക്കേണ്ട പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ കുറിച്ച് ചോദിച്ചോളൂ വെബ് വെബ്സൈറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് കഴിഞ്ഞത് ഇനി സെർച്ച് കൺസോളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് പിന്നെ ലോക്കൽ എസ് സിയോ ലോക്കൽ എസ് സിയോ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഓഫ് പേജ് എസ് സിയോ ഓഫ് പേജ് ഡയറക്ട് സബ്മിഷൻ ആർട്ടിക്കൽ സബ്മിഷൻ പോലെയുള്ള ഓഫ് പേജ് വർക്കുകൾ അതിനെ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുക അത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിക്കവറി ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസവോ ടൂൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത്രയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ എസ് സി ഒയുടെ പോർഷൻ കഴിയും കുറേ നാൾ കൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വെബ്സൈറ്റ് അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു മൂന്ന് നാല് ക്ലാസ് മൂന്ന് ക്ലാസ് കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും എസ് സി ഒ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ക്ലാസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ റിസർച്ച് ഒക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മളെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ആലിയ റോഫ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ആലിയ വന്നിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠ ഡബിൾ ഓർ ശ്രേഷ്ഠ ശ്രേഷ്ഠ എന്നെ അഡ്മിനേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ശ്രേഷ്ഠ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ബ്ലോഗിനകത്ത് നിൽക്കും നിൽക്കും നോക്കട്ടെ ശ്രേഷ്ഠ ഇവിടെ അല്ലേ വരണ്ടേ എസ് എസ് ആർ ഇ എന്നല്ലേ പറയാം സ്പെല്ലിങ് വരിക എസ് എച്ച് ആണ് ഓക്കെ ശ്രേഷ്ഠ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ശ്രേഷ്ഠ മനോജിൻ്റെ ബ്ലോഗ് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠ മനോജിൻ്റെ ബ്ലോഗിന് അയ്യോ ഓക്കെ ശ്രേഷ്ഠ മനോജിൻ്റെ ബ്ലോഗിൻ്റെ ഞാൻ അഡ്മിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെർച്ച് കൺസോളിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഞാൻ അഡ്മിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ശ്രേഷ്ഠ മനോജിൻ്റെ ബ്ലോഗ് അതിൻ്റെ സെർച്ച് കൺസോൾ ഇല്ല ശ്രേഷ്ഠ ഒരു കാര്യം ചെയ്യോ ശ്രേഷ
ഓവർവ്യൂ എന്നുള്ള ഒരു പോർഷനകത്ത് നമുക്കിവിടെ പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ള ഏരിയക്കകത്ത് എത്ര പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ കീബോർഡുകൾ വിസിബിൾ ആകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ അറിയാൻ പറ്റും ശരിക്കിപ്പം ശ്രേഷ്ഠയുടെ ഒരു ബ്ലോഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ള പോർഷൻ എടുക്കാം അതിന് അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠയുടെ ബ്ലോഗിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ ത്രീ മന്ത്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ത്രീ മന്ത്സിനിടയ്ക്ക് ചില കീബോർഡുകൾക്ക് ഇമ്പ്രഷൻസ് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളും അതായത് കഴിഞ്ഞ ത്രീ മന്ത്സിനുള്ളിൽ മൊത്തം ഓർഗാനിക്കായിട്ട് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഏഴ് ക്ലിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഇമ്പ്രഷനുമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇമ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയായിരിക്കും നമ്മുടെ വെബ് പേജ് ചില കീബോർഡുകളിൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്പ്രഷൻസ് കിട്ടും ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ നമുക്ക് ബിങ് വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡിൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇമ്പ്രഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിങ് വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് എന്ന് ആരൊക്കെയോ ആരൊക്കെയോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം നാൽപ്പത്തഞ്ച് സ്ഥലം ആൾക്കാർ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠ മനോജിൻ്റെ ബ്ലോഗ് അവിടെ കണ്ടു എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഈ കീവേഡ് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം എന്നാത്തുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പീരീഡിനുള്ളിൽ ഇത്രയും പീരീഡിനുള്ളിൽ ആ ഒരു ഒറ്റ കീവേഡിന് മാത്രം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇമ്പ്രഷൻ കിട്ടിയെന്ന് ആ ഒരു ടൈമിനുള്ളിൽ ശ്രേഷ്ഠയുടെ ബ്ലോഗിൻ്റെ പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ഈ കീവേഡ് എന്ത് കീവേഡ് നമ്മൾ അടിച്ച കീവേഡ് ബിങ് വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡിന് നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം ആൾക്കാർ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠയുടെ ബ്ലോഗ് അവിടെ എവിടെ ആയിട്ട് കണ്ടു എന്നാണ് അവിടെ എവിടെ ആയിട്ട് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊസിഷൻ കണ്ട ഈ ആവറേജ് പൊസിഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പൊസിഷനിലൊക്കെയാണ് കണ്ടത് എപ്പോഴൊക്കെ കണ്ടെന്നുള്ളതും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഫെബ്രുവരി അഞ്ചാം തീയതി പൊസിഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്ത്ത് അതായത് ഏഴാമത്തെ പേരിലുണ്ടായിരുന്നു ആരോ ബിങ് വെബ് ബിങ് വെരിഫിക്കേഷൻ കോൾ എന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്തപ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠയുടെ ബ്ലോഗ് എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഏഴാമത്തെ പേജിനകത്ത് അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷൻ എന്നാൽ ഫെബ്രുവരി എട്ടായപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മോശപ്പെട്ടു എം എൺപതിലോട്ട് പോയി അതായത് എട്ടാമത്തെ പേജിലോട്ട് പോയി ഏഴാമത്തെ പേജിൽ നിന്ന് ഒറ്റയടി എട്ടാമത്തെ പേരിലോട്ട് പോയി അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പം ഏഴാമത്തെ പേജ് തന്നെയാണ് അല്ലേ അറുപത് വരെ ആറാമത്തെ പേജ് എൺപത് എന്ന് പറയുമ്പം എട്ടാമത്തെ പേജിൽ ഏറ്റവും താഴെയാണ് ഓക്കെ കറക്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ബ്രേക്ക് ഒരു ഒരു നിങ്ങളെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു പതനം ഉണ്ടായി വിസിബിൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ താഴെ പോയി ഇനി അവിടെ എൺപത്തി മൂന്നിലോട്ട് വീണ്ടും പോയി എൺപതിലോട്ട് തിരിച്ചു വന്നു എൺപത്തൊന്നിലോട്ട് പോയി ആണ്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറിലോട്ടൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പീരീഡിൽ ചിലപ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠയുടെ ബ്ലോഗിനകത്ത് പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമോ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി നടന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പൊസിഷനോട്ട് വന്നത് അത് അതിൻ്റെ അതായത് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് ശേഷം ആ പോസ്റ്റിനകത്ത് അധികം സംഗതികളൊന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് താഴോട്ട് പോയി ഇനി വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ എഴുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതി കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ശ്രേഷ്ഠയുടെ സെയിം ബ്ലോഗ് സെയിം പോസ്റ്റ് ഈ കീ സെയിം കീവേഡിന് എഴുപത്തിരണ്ടാം പൊസിഷനിലോട്ട് വീണ്ടും വന്നു പതിനാലാം തീയതി എൺപത്തിനാലാം പൊസിഷൻ വന്നു വീണ്ടും കാണിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓക്കെ ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും അത് പോയിട്ട് അത് ഇവിടെ ഈ പോർഷൻ ഈ ഈ യെല്ലോ ലൈൻ കാണിക്കാത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രേഷ്ഠയുടെ ബ്ലോഗ് ഗൂഗിളിനകത്ത് കാണിച്ച് അത് വിസിബിളായി വന്നിട്ട് പിന്നെ ഡിസപ്പിയർ ആയി കാണ കണ്ടില്ല പിന്നെ വീണ്ടും ഫെബ്രുവരി പതിനാലാം തീയതി വന്നു ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതി അത് എഴുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു പത്ത് പോയിൻറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു അല്ലേ പന്ത്രണ്ടല്ല എൺപത്തിനാല് എഴുപത്തിരണ്ടിലോട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇനി വീണ്ടും അത് ഡിസപ്പിയർ ആയി പിന്നെ അപ്പിയർ ആയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു ആവറേജ് പൊസിഷനാണ് വന്നത് പിന്നെ അത് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ
ശ്രേഷ്ഠയുടെ ബ്ലോഗിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠയുടെ ബ്ലോക്ക് വാട്ട്സ് ബ്ലോഗിനകത്ത് ബിങ്ങിനെ പറ്റി ഒരു ആർട്ടിക്കൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പക്ഷേ ആ ആർട്ടിക്കളിനകത്ത് ശ്രേഷ്ഠയ്ക്ക് റാങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കീവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കീവേഡ് ഉണ്ട് അത് ബിങ് വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചില സമയങ്ങളിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടാം തീയതി ആ കീവേഡിന് തന്നെ ശ്രേഷ്ഠയ്ക്ക് ആറ് ഇമ്പ്രഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പതാം തീയതി കഴിഞ്ഞ മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതി ശ്രേഷ്ഠയ്ക്ക് ഏഴ് ഇമ്പ്രഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആവറേജ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി നയൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലും ശ്രേഷ്ഠയ്ക്ക് കുറച്ച് ഡിസ് വിസിറ്റ് എന്താ ഈ ഇമ്പ്രഷൻ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇത്ര ഇമ്പ്രഷൻസ് കിട്ടി ഇറ്റ്സ് ആവറേജ് ചില സമയങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠയുടെ ചിലപ്പം എഴുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആവറേജ് ആണ് കാണിക്കുക ചില സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ അത് എൺപതിലോട്ടോ എഴുപത്തഞ്ചിലോട്ടോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ചില സമയങ്ങളിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ മോശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശം അല്ല എന്നാൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപതാം തീയതി പൂർണ്ണമായിട്ടും ശ്രേഷ്ഠയുടെ വിസിബിലിറ്റി പോയി ആ ആ കീബോർഡിന് ആ പേജ് വിസിബിൾ ആയതേ ഇല്ല വീണ്ടും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലക് എന്താ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കീബോർഡിന് ഇതിപ്പോൾ ഈ ബിങ് വെരിഫിക്കേഷൻ കോൾ എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കീവേഡ് ഇപ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കീവേഡ് എസ് സി ഒ സ്പോർട്ട് കൊച്ചി എന്നാണെന്ന് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി ഒ സ്പോർട്ട് കൊച്ചി എന്നുള്ളൊരു കീവേഡിനാണ് ശ്രേഷ്ഠ ഒരു ബ്ലോഗ് ഇതുപോലെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ശ്രേഷ്ഠയ്ക്ക് ഇമ്പ്രഷൻസ് കിട്ടുകയും പോയിൻറ്റ് അതിൻ്റെ പൊസിഷനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രേഷ്ഠയ്ക്ക് അതിൻ്റെ റാങ്കിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് പേജ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ പേജിലേക്ക് വേറെ പുതിയ പോസ്റ്റ് ഇട്ട് ആ പേജിലേക്ക് ഒരു ലിങ്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ലിങ്കിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വിറ്ററിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുകയോ കുറച്ച് ഇൻട്രാക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പിനകത്തൊക്കെ ഇട്ട് അതുപോലെ കുറേ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു പീരീഡിനുള്ളിൽ ആ ബിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് കുറച്ച് ബെറ്ററായിട്ട് നിന്നത് പക്ഷേ ഇതുണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ഫെബ്രുവരി അഞ്ച് നാല് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മുതൽ ഫെബ്രുവരി മാസം അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് മാസം നാല് വരെ ശ്രേഷ്ഠയുടെ വെട്ടോസ് ബ്ലോഗ് ഈ കീവേഡിന് വിസിബിളായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്ര മാത്രമേ നിങ്ങളെ വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നല്ല നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രേഷ്ഠയുടെ ബ്ലോഗ് ഒരുപാട് കീവേഡുകളിൽ വിസിബിളായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വാട്ട് ഈസ് കീ ഫ്രൈസ് ഇൻ വെട്ടോസ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആരോ ഒരാൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠ ആ കീവേഡിന് പതിനാറ് പ്രാവശ്യം ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ആവറേജ് പൊസിഷനൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ കീവേഡ് നമ്മൾ എത്ര പൊസിഷനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കീവേഡിലാണോ വിസിബിളായിരിക്കുന്നത് ആ കീവേഡുകളിലൊക്കെ കാണിക്കും ശ്രേഷ്ഠ വേർഡ് പ്രസിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ബിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള ബ്ലോ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ബിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വന്നേക്കണേ അപ്പോൾ ബിങ്ങ് വെബ് മാസ്റ്റർ ടൂൾ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് അതുപോലെ ഒരുപാട് കീവേഡുകൾ കണ്ട ഇതിൽ ഇമ്പ്രഷൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്ന കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഒന്ന് ഇമ്പ്രഷൻ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്ന ഒരു കീവേഡ് ഉണ്ട് നോക്കി ഹൗ ടു ആഡ് ഫോക്കസ് കീ ഫ്രൈസ് ഇൻ വേർഡ് പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും വേർഡ് പ്ലസ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷനെ പറ്റിയും ശ്രേഷ്ഠ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഇനി നമുക്കത് ഏത് പോസ്റ്റാണെന്ന് അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളിനകത്ത് ശ്രേഷ്ഠ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ശ്രേഷ്ഠ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയ ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ കീവേഡുകളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ എത്ര ഇമ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇമ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ആവറേജ് പൊസി
ഉണ്ടാവും യു എസ് ടി എസ് ഒ കീ ഫ്രേസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് കീവേഡ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സർവീസ് കീവേഡ് ഉണ്ട് ആ കീവേഡ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ബെറ്റർ പൊസിഷനിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് എൻക്വയറി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ അതിലൊരു കീവേഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തി എന്തായാലും നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിളാണ് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ ആർട്ടിക്കൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് റാങ്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കണം കൂടുതൽ വിസിറ്റ് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എൻക്വയറീസ് കിട്ടണം അപ്പം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കീവേഡ് ഏ റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ആർട്ടിക്കിൾ ആ കീവേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊറീസാണ് കാണിക്കുക നേരെ പേജിനകത്തോട്ട് പോവാം അപ്പം ഏത് പേജാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ബിങ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ആ പോസ്റ്റാണ് ഗൂഗിളിനകത്ത് ആ കീവേഡിന് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ പേജാണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് പൊസിഷൻ എത്രയാണെന്ന് നോക്കി അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം ഇതിനകത്ത് വരുത്താനുണ്ടോ അഡീഷനകത്ത് എന്ത് എന്തെങ്കിലും കയറ്റാനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടോ കണ്ടോ ശ്രേഷ്ഠമുള്ള ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് കുറച്ച് വിസിബിലിറ്റി കിട്ടിയതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു ഏഴ് ബ്ലോഗേഴ്സ് ശ്രേഷ്ഠയുടെ ബ്ലോഗിനെ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ വിസിബിലിറ്റി ഇതുപോലെയുള്ള കീവേഡുകൾക്ക് പേജുകൾക്ക് ഇമ്പ്രഷൻ കിട്ടുകയും ക്ലിക്സിലോട്ട് മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രേഷ്ഠയുടെ ബ്ലോഗിനകത്ത് താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾ ഒരു ഗസ്റ്റ് ബ്ലോഗിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ശ്രേഷ്ഠ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്താലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിലുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കർ അവിടെ ഇന്ത്യനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ആയിട്ടോ പാർട്ട് ടൈം ജോബിന് വേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഇതുപോലെ ബ്ലോഗുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇത്ര പേയ്മെൻറ്റ് തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സാലറി തരാം എന്നൊക്കെ ഓഫർ വന്നാലോ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ലിങ്കിലിൻ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ അടുത്ത് നോക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകളൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥ നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ പോയത് ഇനി പെർഫോമൻസ് തന്നെ നോക്കി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച് നമുക്ക് നടത്താൻ കേട്ടോ താമസം എടുക്കുന്നില്ല നോക്കി കൊറീസ് കാണിക്കും നമ്മൾ കീവേഡ് ഏതൊക്കെ കീവേഡുകളാണ് വിസിബിൾ ആകുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പേജസ് കാണിക്കും കൺട്രീസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി ഏത് കൺട്രിയിലാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് കൂടുതൽ വിസിബിൾ ആകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയിലാണ് അമ്പത്തൊന്ന് ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ക്ലിക്ക് ആറെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആറ് ക്ലിക്സ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇമ്പ്രഷൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അമ്പത്തൊന്ന് ഇമ്പ്രഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് യു എസിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ലിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇമ്പ്രഷനും ഒരു ക്ലിക്കും യു എസ് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ യു എസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊറീസ് എടുത്ത് നോക്കാം യു എസിൽ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ബ്ലോഗിന് ഇമ്പ്രഷൻസ് കിട്ടിയത് ക്ലിക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്കെന്താ വാട്ട് ഈസ് കീ ഫ്രൈസ് ഇൻ വേർഡ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് കീ ഫ്രൈസ് ഇൻ വേർഡ് പ്ലസ് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കോട് കൂടി സെർച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അത് സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആവറേജ് പൊസിഷൻ കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളിത് വന്നും പോയി നിൽക്കണം കണ്ടോ ഇവിടെയും വന്നിട്ട് പോയി അവിടെ ഒരു ക്ലിക്കും കിട്ടി കണ്ടോ ആ സെയിം കീവേഡിനാണ് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്രദ്ധ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സംഗതിയാണ് ഏത് കീവേഡിനാണ് ശ്രേഷ്ഠയ്ക്ക് ക്ലിക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല ഈ ഒരു പേജിലേക്കാണ് ആ ക്ലിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ പേജ് അതായത് യു എസ് എന്ന് ആൾറെഡി ഒരു ഓർഗാനിക് ക്ലിക്ക് വിസിറ്റ് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിന് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ ബ്ലോഗുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഓർഗാനിക് വിസിറ്റ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഒരു ഓർഗാനിക് വിസിറ
കീവേഡുകളും ആ കീവേഡുകൾക്ക് നമുക്ക് എത്ര ഇമ്പ്രഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നും ക്ലിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോന്നും ഏത് കൺട്രിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് ശരിക്കും ഈ ടൂള് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന വിസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എന്താ നിങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗിനകത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ടൈമും ഇത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മെച്ചമായിട്ട് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെച്ചം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരാം ചിലപ്പോൾ അതൊരു കമ്പനി നേടുന്ന എൻക്വയറി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതൊരു കണ്ടൻ റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻക്വയറി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻക്വയറി ആയിരിക്കും അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ എസ് സിഒ ചെയ്യുമോ ചെയ്യാമോ എന്നുള്ളൊരു എൻക്വയറി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എൻക്വയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തു പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റ